قال الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في المغرب في حديث لوكالة الأنباء الروسية إن التبادل التجاري المغربي الروسي ارتفع مع نهاية سنة 2021 بنسبة 42% إلى 1.6 مليار دولار أمريكية وهي نسبة تبقي على المغرب الشريكة التجارية الأهم لروسيا في إفريقيا وأضاف تظهر الصادرات الروسية إلى المغرب اتجاها إيجابيا واثقا ففي عام 2021 نمس بنسبة 60% وهذا هو أفضل مؤشر بين جميع دول القارة كما ارتفعت الواردات من المغرب في نهاية العام بنسبة 11% وبلغ الميزان الإيجابي للتجارة الثنائية 778 مليون دولار وبالإضافة إلى النمو المتوقع في حصة قيمة المواد الخام سيما المواد الكيميائية والبتروكيماويات والمعادن فقد احتلت المنتجات عالية التقنية حصة كبيرة في الصادرات الروسية وزادت شحنات المركبات التجارية من روسيا إلى المغرب ست مرات والمنتجات الغذائية وكذلك منتجات تضاعفت صادراتها ثلاث مرات في عام 2021 وتم تصدير لحم البقر والعسل الروسي إلى المغرب لأول مرة وتفائل المتحدث الروسي بظهور سلع روسية جديدة في الأسواق المغربية ضمن الصادرات للمغرب سنة 2021 وهي الغازات البترولية والمحروقات الغازية ومحركات الاحتراق الداخلية ومستحضرات التجميل ومعدات تحضير التبغ والآلات الكهربائية والميكانيكية المنزلية كما بشر بزيادة متوقعة في المشاريع الروسية المغربية المشتركة سنة 2022 متوقعا ارتفاع الشركة الروسية الصغيرة والمتوسطة الحجم في السوق المغربية وفي ذات السياق وجه المجلس التنسيقي للمنظمات والمواطنين الروس في المغرب والتمثيلية التجارية لروسيا في المغرب دعوة للمواطنين الروسيين من أجل الإقبال على السياحة في المغرب بدل أوروبا ليصبح الوجهة الرئيسية للراغبين في السياحة خارج البلاد في وقت قريب ناقلين عن مصادر دبلوماسية مغربية استعداد الخطوط الملكية المغربية لإطلاق خط جوي أسبوعي ثالث نحو العاصمة الروسية موسكو واستعداد ناقل جوي آخر لإطلاق خط جوي مباشر يربط روسيا بمدن السويرة وأجاديرة وكانت مصادر دبلوماسية تحدثت لموقع ماغرب انتليجنس عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه رسالة شكر للسلطات المغربية عبر القنوات الدبلوماسية معبرا عن ترحيب روسيا بالقرار الذي اتخذه المغرب في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة يوم الأربعاء الماضية وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولية قد أعلنت أن المملكة المغربية قررت عدم المشاركة في التصويت على قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بخصوص الوضع بين أوكرانيا وروسيا الفيدرالية مؤشرة إلى أن عدم مشاركة المغرب في هذا التصويت لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بشأن موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا وشدد بلاغ صادر عن وزارة الخارجية المغربية على أن المغرب يواصل بقلق وانشغال تتبع تطورات الوضع بين كل من أوكرانيا وروسيا الفيدرالية مجددا دعمه للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتشبته بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول وجه الوزراء العرب أول صفعة للدولة الجزائرية أو لعلها آخر صفعة إلى حد الساعة قبل انعقاد القمة العربية التي عولت عليها كثيرا وتمني نفسها باحتضانها وقد جاء ذلك عبر توجيه صفعة قوية إلى إيران بسبب تسليحها للعناصر الانفصالية التي تناهد المغرب في وحدة الترابية وتلقى سندا في قصر المرادية وجاء هذا عبر قرار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يومه الأربعاء بالقاهرة بالإعلان عن رفضه قيام إيران بتسليح عناصر إرهابية تهدد أمن واستقرار المغرب
وأقر الاجتماع الوزاري العربي قرارا اتخذته اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي اجتمعت على هامش المجلس يقضي بالتضامن مع المملكة المغربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليف حزب الله في شؤونها الداخلية خاصة ما يتعلق بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي وبهذا القرار يتبنى الوزراء العرب الموقف المغربي جملة وتفصيلا كما يعطون التذكية العربية الشاملة لما قدمه المغرب من مواقف وحجج وتعود القضية إلى فاتح ماي 2018 عندما أعلنت المملكة قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لعصابة البوليساريو وتلاه إغلاق المغرب للسفارة في طهران وطرد السفير الإيراني في الرباط وقد جاء هذا القرار كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا كما قالت الخارجية المغربية وقتها وتفاصيل القضية تقول إن مسؤولا في حزب الله في سفارة إيران بالجزائر كان ينسق مع مسؤولي حزب الله وجبهة البوليساريو وهو ما لا يمكن أن يكون دون علم إيران وعلاوة على ذلك زار مسؤولون كبار من حزب الله تندوف ما قر عصابة البوليساريو على الأراضي الجزائرية في 2016 لالتقاء مسؤولين عسكريين في العصابة وعليه أرسل حزب الله صواريخ أرض جو من طراز سام 9 و سام 11 وستريلا إلى عصابة المرتزقة وحسب ما ذكر وزير الخارجية المغربي وقتها فإن نقطة التحول كانت في 12 مارس 2017 حين اعتقل في مطار الدار البيضاء قاسم محمد تاج الدين بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة تتهمه بتبييض الأموال والأرهاب وهو أحد كبار مسؤولي مالية حزب الله في إفريقيا ساعتها بدأ حزب الله يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال وأرسل أسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر المرتزقة على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوس وتحضير عملية عدائية ضد المغرب وسفر وزير الخارجية نصر بوريطة إلى إيران وأبلغها بقرار المغرب قطع العلاقات وترأست أعمال اللجنة التابعة للجامعة العربية صاحبة القرار المملكة العربية السعودية وضمت في عضويتها كل من الإمارات والبحرين ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية ومثل المغرب في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والسفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي وهكذا ستجد الجزائر نفسها في ورطة حقيقية أمام قرار يتهمها بطريقة غير مباشرة ويضعها في الزاوية أمام حليفتها إيران وصنيعتها البوليساريو وقد لا يبقى لها من أفق سوى الاعتذار عن احتضان القمة